சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தமிழ் டெக்னிக் பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் வர பல பயனுள்ள தகவல்களை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்க இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஆர்எஃப்ஐடி டெக்னாலஜி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆர்எஃப்ஐடினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் இந்த டெக்னாலஜி தான் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்ஏஜேஐ அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிற ஃபாஸ்டேக்ல எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆர்எஃப்ஐடி ரீடரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் ஜென்ரேட்டர் அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிசீவர் இருக்கும் ஆர்எஃப்ஐடி டேக்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய ரேடியோ டிரான்ஸ்பாண்டர் ஒரு ரேடியோ ரிசீவர் மற்றும் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த தொழில்நுட்பம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜியை பயன்படுத்துறது மூலமாக தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஆர்எஃப்ஐடி ரீடர்லேருந்து வர்ற ரேடியோ வேவ்ஸ் நம்ம அந்த ஆர்எஃப்ஐடி டேகை எந்த பொருளில் மாட்டி இருக்கமோ அந்த பொருளில் இருக்கிற டேகில் படும்போது அதில் ஃபீட் பண்ணி இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை சிக்னல் மூலமாக இந்த ரீடருக்கு காமிக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் ஒர்க் ஆகுது இதில் எந்த வேவ்ஸ் பயன்படுத்துகிறோமோ ஒவ்வொரு வேவ்ஸும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் ரீட் ஆகும் ஆர்எஃப்ஐடி ரீடர்லேருந்து வர்ற சிக்னலை டேக்கில் இருக்கிற ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணி டேக்கில் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் வழியாக இந்த சிக்னலை மறுபடியும் ரீடருக்கு அனுப்பிடும் இந்த தொழில்நுட்பம் வர்றதுக்கு முதல் முதலாக காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லியோன் தெர்மின் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் ஒரு லிசனிங் டிவைஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு லிசனிங் டிவைஸ் ஆர்எஃப்ஐடி தொழில்நுட்பத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் சார்லஸ் வால்டன் என்பவர் பேட்டன் ரைட் வாங்கி வச்சுருக்காரு இந்த டேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான டேக் இருக்கு அதாவது ஆக்டிவ் டேக் பேசிவ் டேக் மற்றும் செமி பேசிவ் டேக் இப்போ அந்த டேகை பற்றின ஒரு சில தகவல்களை நாம் பார்க்கலாம் ஆக்டிவ் டேக் பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் டேகை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சைஸில் பெருசாகவே இருக்கும் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேகில் சொந்தமாகவே பவர் சப்ளை பண்ணுற செட்டப் இருக்கும் அதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேகால் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி சென்ட் பண்ண முடியும் இதில் சொந்தமாக பவர் இருக்கிறதுனால ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சில பொருள் எல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த வகையான டேகை பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் ஒரு பவர் சப்ளை இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேகைக்கு அடிக்கடி மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் டேக் இந்த டேக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்ன சைஸில் தான் இருக்கும் ரீடர் கிட்ட இருந்து சிக்னல் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வந்தால் மட்டும்தான் இந்த டேகால் ரிசீவ் பண்ணி திரும்ப சென்ட் பண்ண முடியும் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக்கு சொந்தமாக பவர் கிடையாது பேசிவ் டேக்லேருந்து வெளியே வர்ற சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப கம்மியாகவே தான் காணப்படும் ஆக்டிவ் டேகை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட விலை ரொம்பவே குறைவு ஒரு சில வேலைகளில் இந்த டேக் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஃபாஸ்ட் டேக் பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு அப்பப்போ இந்த டேக் ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த டேகில் பவர் சோர்ஸ் எதுவும் இல்லாதனால இந்த டேகுக்கு பெரிய அளவில் மெயின்டெனன்ஸ் தேவைப்படாது அதுக்கப்புறமா செமி பேசிவ் ஆர்எஃப்ஐடி டேக் இந்த டேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சோர்ஸுக்கு ஒரு பவர் சப்ளை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அந்த பவர் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ரியாக கூட இருக்கலாம் இந்த டேகுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மெயின்டெனன்ஸ் தேவைப்படும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணுற இடத்துல இந்த டேக் எல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க இந்த டேக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா வீடியோக்கார் லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவில் இருக்கிற தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க இதுவரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி